നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസി കാരൻ ചാനൽ നാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ വൈകി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രൊഡക്റ്റഡ് ലൈനപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രീ മാച്ച് ഡിസ്കഷനിൽ വന്നില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ ഉത്തരം എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഫുൾ കിടപ്പായിരുന്നു കിടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിടന്നിട്ടില്ല രാവിലെ എണീറ്റത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ കിടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നാല് മണിക്ക് പിന്നെ എണീറ്റത് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കിടന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം കുറച്ച് റിക്കവറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് കളി ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടില്ല ഇന്നലെ ലൈവായിട്ട് പക്ഷെ പകരം ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്നു ഫുള്ള് മാച്ച് റീപ്ലേ കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ മാച്ച് റീപ്ലേ കാണുന്നത് പൊതുവെ സോണി ലൈവിലാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ മാച്ച് റീപ്ലേ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ മാച്ച് ഫുൾ റീപ്ലേ എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ് തിങ് ഇസ് വി വൺ ത്രീ സീറോ കമോൺ ചെൽസി അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈനപ്പ് രണ്ട് പകുതികളുടെ പെർഫോമൻസ് പ്ലേ പെർഫോമൻസ് മാനേജർ പെർഫോമൻസ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലൈൻ അപ്പ് നോ മേസൺ മൗണ്ടിന്റെ പേര് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിഷമിച്ചു കാരണം ചെക്കൻ ഒരു ക്രിയേറ്റർ അല്ല നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ കായ് ഹാബേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇറക്കിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ലൈനപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒബാമയാങ് മേസൺ മൗണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേർലിംഗ് കാരണം ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സ്റ്റേർലിംഗ് ഒബാമയാങ് രണ്ടുപേരും സ്കോർ ചെയ്യാനും നോക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ മേസൺ മൗണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ട്രൈവ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പക്ഷെ മേസൺ മൗണ്ട് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നടക്കുമോ റൂബൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് വാസ് എ സർപ്രൈസ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ സർപ്രൈസ് മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ച പണിയായിരുന്നു ഫഫാന കൂലി ബാലി കോവിച്ച് റൂബൻ ലോഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് വിസ് എ പ്രീറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലൈൻ അപ്പ് എന്തായിരുന്നു മറക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഗ്രാം പോട്ടറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന് പറയണത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ലൈൻ അപ്പ് വാസ് പ്രീറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കളിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ മാറി മാറി വരും എന്നുള്ളത് ആ ലൈനപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യ പകുതി പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവാം നോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മിലാൻ ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡോമിനേറ്റിംഗ് അല്ല അവർ കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പക്ഷേ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചെൽസി ഗെറ്റ്സ് ബാക്ക് ഔട്ട് ദി ഗെയിം അതിനകത്ത് തന്നെ മീസൺ മോണിന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബാമയാങ്ങിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നൈസ് ലേ ഓഫ് കുറച്ച് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ മീസൺ മോൺ ടേക്സ് എ വൺ വൺ ടച്ച് ഷോട്ട് അടിപൊളി ഒരു ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മീസൺ മൗണ്ടിന് സപ്ലൈ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഹി ക്യാൻ ഡു തിങ്സ് അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളും അവനെ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കരുത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലെയർ അല്ല മീസൺ മൗണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കോണർ ഗ്യാലറും അല്ല കൈ ഹാബേഴ്സും അല്ല മൂന്ന് പേരും ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ട്രൈക്കർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം മൂന്ന് പേരുടെയും ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ ബട്ട് അത് ആദ്യത്തെ ആറ് മിനിറ്റിൽ ആണ് തോന്നുന്നു മീസൺ മൗണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു ദെൻ ചെൽസി ഗോസ് ഓൺ ടു ദി ഗെയിം ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് അടുപ്പിച്ച് കോണേഴ്സ് കിട്ടുന്നു അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണറിൽ നിന്ന് മിലാന്റെ പെനൽറ്റി ബോക്സിൽ ആകെക്കൂടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രശ്നം കലഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഫഫാന വരുന്നു നൈസായിട്ട് അത്രയും പ്രഷറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ടോപ്പ് കോർണർ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതോടെ തന്നെ നമ്മൾ വൺ സീറോ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൊഫാനയുടെ ആ കൂൾനെസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന ആൾക്കാർ അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാണ് നോക്കുന്നത് ഫൊഫാന നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലേ ഓഫ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതോടെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൊഫാനയ്ക്ക് ഇഞ്ചുറി ആവുന്നു ആൻഡ് ഫൊഫാനയുടെ ഇഞ്ചുറി സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺ ബി ഔട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്നാൽ ഔട്ട് ആയിരിക്കും ചിൽവന്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷ
ഒരു ബോൾ ചെൽവലിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെൽവൽ മര്യാദ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു റീസ് ജെയിംസിന്റെ കാലി കിട്ടുന്നു റീസ് ജെയിംസ് അത് ക്രോസ് എടുക്കുന്നു തമോറി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മിസ് ചെയ്യുന്നു ഒബാമയാങ് ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്പർ നയൻ സ്ലാഷ് പോച്ചർ ഗോൾ അടിക്കുന്നു നാ ഇപ്പൊ ചെൽസി ഫാൻസ് ടാപ്പിൻ ഗോൾ ഒന്നും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യില്ല ടാമി എബ്രാഹിമിനെതിരെ അത് നമ്മൾ അവൻ ടാപ്പിനാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതായി ഒബാമയാങ് ഗോൾ അടിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ നമ്പർ നയൻ സ്ട്രൈക്കർ ഗോൾ ഷീറ്റ് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു റെഗുലർ ഗോൾ സ്കെയർ സ്കോറർ നമുക്ക് വേണം അല്ലാണ്ട് പൊഫാന കോവിച്ചിച്ച് സിൽവ ചാലവ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഗോൾ സ്കോർ വേണം ഞാൻ ഒബാമയാങ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗായ് പുള്ളിക്കാരൻ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഗോൾ കണ്ടതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് നൈസ് ലേ ഓഫ് ഐ റഹീം സ്റ്റേർലിംഗ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റീസ് ജെയിംസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് ആൻഡ് റീസ് ജെയിംസ് ടേക്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോട്ട് ബ്രില്യൻ ഷോട്ട് അതോടെ തന്നെ മൂന്നേ പൂജ്യം നമ്മൾ കളി ഏകദേശം സീൽ ചെയ്തു പിന്നീട് സത്യം പറഞ്ഞ മിലാൻ അങ്ങനെ ചാൻസസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല വി കെപ്റ്റ് എ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ത്രീ സീറോ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വിൻ പോട്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് നമ്മളൊരു പക്ഷെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചെൽസി പെർഫോമൻസ് ഇത് തോമസ് ടൂക്കലിന്റെ ഒരു എലീറ്റ് ടീമിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതോടെ തന്നെ പ്ലേയർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകാം കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പുള്ളിക്കാരന്റെ കാലില് ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഇവൻ എവിടെയും കൊണ്ട് കളയില്ല നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ലോങ് ബോൾസ് അതും ചെൽസി പ്ലേയേഴ്സിനെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ബോൾസ് നൈസ് ലേ ഓഫ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൺ ക്രൂഷ്യൽ സേവ് അത് ചെയ്തു ഹി ലുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ പെനൽറ്റി ബോക്സ് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പറായി മാറാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നു കെപ്പാരസ് ബലാഗ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം ത്യാഗോ സിൽവ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടാക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ജെറൂണിനെതിരെ തോന്നുന്നു ടാക്കിൾ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്യൻ ടൈംലി ടാക്കിൾ എഗേൻ എ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്ന തോറും ടെൻഷൻ ആയി വരികയാണ് ത്യാഗോ സിൽവ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ടോപ്പ് നോച്ച് നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കെപ്പാരസ് ബലാഗേന്റെ ഒന്നും പറയാനില്ല സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കൂലി ബാലി എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ട് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ കാർഡ് മേടിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം ചില റാഷ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ അത്രയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഫൊഫാന ആൻഡ് ചാലബ ഐ തിങ്ക് ഫൊഫാന ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗോൾ സ്കോർ ആൻഡ് ചാലബ അവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കളിച്ചു ഒരു ഇൻവിസിബിൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേയിങ് തന്നെയായിരുന്നു ആരും അങ്ങനെ വെറുതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹി ഡിഡ് ഇസ് ജോബ് റിയലി റിയലി വെൽ ആൻഡ് സമ്മതിക്കണം ചാലബേനെ കാരണം വല്ലപ്പോഴും ഗെയിം ടൈം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ആ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോട്ടറിന്റെ കീഴിൽ കുറെ കൂടെ ചാൻസസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ചാലബാസ് പെർഫോമൻസ് വാസ് സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഫൊഫാനയും സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ വളരെ നേരത്തെ ഇഞ്ചുറി ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റൂബൽ ലോഫ്റ്റർ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് കോവിച്ച് ഐ തിങ്ക് റൂബൽ ലോഫ്റ്റർ സ്റ്റിക്ക് വാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ബ്രില്യൻ വളരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗെയിം തന്നെയായിരുന്നു ബോൾ കൺട്രോളിംഗ് പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ കുറെ ബോക്സിലേക്ക് അവിടെ ഓണാവുള്ള ഒരു ശ്രമം ഹി ആഡ് എ വെരി ഗുഡ് ഗെയിം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കോവിച്ച് ഐ തോട്ട് നമ്മളൊരു പഴയ ക്ലാസിക് കോവിച്ചിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ബോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോവിച്ചിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഗെയിമിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കളികളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ കോവിച്ച് മൂവ്മെന്റ് അല്ല കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോവിച്ചിനെയാണ് എനിക്ക് പഴയ കോവിച്ചിനെയാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ബോൾ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലേ ഓഫ് ചെയ്യുക ഐ വോണ്ട് സി
പ്രൈസ് വർത്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയണമല്ലോ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഒബാമാങ് ആൻഡ് സ്റ്റോളിംഗ് ഐറ്റിംഗ് ഒബാമാങ് ആ ഗുഡ് ഗെയിം അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് പ്ലേയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി ശ്രമിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രൈക്കർ നമ്പർ നയൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ മേ ബി എയ്റ്റ് ഔട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ കൊടുക്കാം റഹീം സ്റ്റാലിംഗ് ഐ തോട്ട് ഡീസെൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചാൻസസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അടിപൊളി ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റീ ജെയിം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേർലിംഗിന് കിട്ടാനായിട്ട് അത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മേ ബി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ടാർഗറ്റിൽ ആവാമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒബാമയെ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേർലിംഗിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ടച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു ഒബാമയെ അങ്ങനെ ലേ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമായിരുന്നു സോ ഒന്ന് രണ്ട് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം സ്റ്റേർലിംഗ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പിന്നീട് വന്ന് കോണർ ഗ്യാലഹർ കായ് ഹാവേഴ്സ് അമാൻഡോ ബ്രോയ അവർക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ജോർഗിനിയോ വന്നിരുന്നു ഈ റോസ് ഒരു പ്രതി സോളിഡ് ഗെയിം പക്ഷെ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും വി വെർ ട്രൈ ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ദ ഗെയിം അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജർ റേറ്റിംഗിലേക്ക് വരാം നൗ ത്രീ സീറോ വിക്ടറി എതിർ ടീമിന് യാതൊരു രീതിയിൽ ഒരു ചാൻസസ് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊരു വിക്ടറി ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രോം ദ കോച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കാരണം ത്രീ സീറോ വിൽ അഗേൻ ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ വിക്ടറി അഗേൻസ്റ്റ് മിലാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല ആബ്സൊലൂട്ട്ലി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർഫോമൻസ് സോ കൺക്ലൂഷൻ ഐ തിങ്ക് ബ്രില്യൻ വിക്ടറി ബ്രില്യൻ ഗെയിം ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ചെൽസിയുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ അത് തന്നെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച